ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆದಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನು ಆದಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಗ್ರಾಹಕರ ಅಲ್ವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಹು ಬಹುಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಗಿಯರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸೂಕ್ತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದರೇನು ಬೆಲೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಬಂದ್ರೇನೆ ತಮ್ಮ ಅಧೀನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಭತ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆ ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇನೆ ಅದು ಲಾಭ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸೂಕ್ತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಗಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹಂಗೇನೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸೀಮಿತ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಆದಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಸರಿನಾ ಹಾಗೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಂಡ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಂದಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಈ ಇಂತ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ಮೊದಲು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ
ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಏನು ದರ ಇರ್ತದೆ ರೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ರೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾತ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ತುನು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತನಕನು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ನೋಡೋಕ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ಟೆ ಅದೇ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಪೆರಿಶಬಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನವು ದೋಷಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆರಿಶಬಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಮೇಲೆ ಆ ಅದ್ರ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೆರಿಶಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏರಿಳಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ವಾ ಬಹಳ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಕ್ ಅವು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಗ್ರಾಹಕ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನು ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ದರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಬಹುಗ್ರಾಹಕ ಆ ವರ್ಗರಿಗೆ ಆದಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋದ್ರೆ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನದ ಏನು ಬಹು ಆವೃತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಿಭಿನ್ನ ಒಂದು ಏನಿದು ವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಂಗನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್
ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡೆ ಕಡೆಯದಾಗೆ ಉಪಸಮಾರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಟೆನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ನೋಟೀಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂದಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ನಮ್ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೂ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೈಲ್ವೆ ರೈಲ್ವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎ ಸಿ ಟೂ ಟೈರು ತ್ರೀ ಟೈರು ಒನ್ ಟೈರು ಹಾ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಲಕ್ಸು ಅವು ಮತ್ತೆ ರೆಸಾರ್ಟು ಮತ್ತೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಷ್ಟೇನ ಹಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು ನಾನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರಿನಾ ಹೊಸಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಇಂಥ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊ